buena gente, comenzamos una nueva serie en el canal, gente, vamos a comenzar eh, The Last of Us 1, gente eh, Bueno, os vuelvo a comentar, gente, esta serie tampoco sería nueva en el canal, ya que la subí hace ya aproximadamente unos 6, 7 u 8 meses Subí la, la serie de, de, vaya, de este del remaster para Play 4, gente de hecho lo subí en PlayStation 5 y esto igual va a ser en PlayStation 5, ¿de acuerdo? O sea que de momento digamos que es la mejor calidad en la que se puede grabar a día de hoy hasta que salga el remake, gente. Os comento un poquito. <coughs> eh, vamos a ir dándole aquí un poquito, no le voy a dar mucho más porque si no enseguida se pone ya el, <coughs> el juego, ¿de acuerdo, gente? Eh, vale, mi idea es, gente, lo estoy volviendo a regrabar, ¿por qué? Primero, el, la serie anterior la grabé solamente a 1080, ¿de acuerdo? No Estaba a 1080, 60, HDR, gente, pero esta vez eh, la voy a traer a 4K, ¿de acuerdo? La serie 4K, 60, HDR, ¿de acuerdo? Ese sería uno de, de las novedades, ¿de acuerdo, gente? De esta nueva serie de, de Last of Us. Otro punto sería, gente, que, bueno, ya como estaréis viendo, la estoy comentando, gente. Si a alguien no le hace gracia eh, <coughs> estar escuchando comentarios dentro de... De la partida, vaya, quiere directamente un gameplay sin comentario. Recordad que tenéis por ahí todas las listas de reproducción, ¿de acuerdo? Y tenéis tanto The Last of Us 1 como The Last of Us 2, o parte 2. Los tenéis sin comentario, ambos a 1080, ¿de acuerdo? Pero sin comentario. <coughs> Después de cuando salga el remake, que también lo traeré al canal, seguramente vuelva a rejugar The Last of Us 2, ¿de acuerdo? Porque The Last of Us lo subí hace relativamente poco, ahora unos 3 meses, 2 meses o así. Así que voy a esperar un poquito más para traer el 2, ¿de acuerdo? Y el 2 lo intentaré traer también a 4K, al igual que el de Last of Us Remake y este que lo estamos grabando ahora, ¿de acuerdo? Vale, dos minutitos y pico, gente. Y el último punto sería <coughs> el hecho de que, bueno, la, ter la, la tercera razón por la que lo traigo es precisamente porque dentro de aproximadamente un poquito más de medio mes sale el remake, gente. Que lo traeremos aquí, intentaré traerlo día 1, vaya, yo lo tengo ya reservado y todo eso, gente. Así que intentaré traerlo día 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quería era volver a traerlo a 4K, ¿de acuerdo? Esta serie para, digamos, que podamos refrescar la memoria, gente, y que cuando empiece a subir el remake, que todos veamos la diferencia con mucha más claridad, ¿de acuerdo? Que no a lo mejor tirando de memoria y tal, gente. Pues nada, eh, intentaré no comentar mucho en esta serie, gente, ya recordaréis que... Que uno de los motivos por los cuales no, no comente esta serie es precisamente porque tiene mucho diálogo contextual y <coughs> una de dos tendría que estar callándome todo el rato o planchando los diálogos. Así que voy a intentar hablar lo menos posible, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hay una zona con mucho diálogo, diálogo muy interesante, intentaré callarme un poco, ¿de acuerdo, gente? Pues poco más, ya os dejo de dar la chapa, gente. Tres minutitos y medio, no está mal, <risa> está bien, gente, está bien condensadito, tres minutillos. Gente, vamos a empezar eh, The Last of Us, gente. Voy a hacer la misma operación, gente, que con eh, la otra serie, ¿de acuerdo? Voy a incluir el Left Behind, lo voy a intentar incluir justo en el, digamos, en el, en el segmento de tiempo que le corresponde, ¿de acuerdo? Es decir, no me voy a pasar The Last of Us y después voy a hacer aparte el, <coughs> el DLC, sino lo que voy a hacer es cómo integrarlo, ¿de acuerdo? Hay como un pequeño corte un poquito extraño, gente, pero bueno, como para que haya una cierta continuidad, continuidad ¿de acuerdo? Y para los que estéis muy perdidos con esta saga, gente, para que más o menos situéis en qué momento estábamos, qué está ocurriendo y todo eso, gente. Pues lo dicho, ya dejo de dar la brasa, gente. ¡Let's go! Ah, vaya por Dios. <ríe> Continuar una partida plus. No, gente. Partida nueva. Lo voy a volver a jugar, gente, otra vez en normalito, ¿de acuerdo? Porque no quiero quedarme atascado en, en sitio, gente. Quiero que sea ágil, aparte estamos a 4K. Quiero que sea ágil y quiero que me dé tiempo a llegar al, al estreno del remake, ¿de acuerdo, gente? Así que ya está. Ya no doy más la coña, gente. Le saco. Vale, guardar. Pues vamos a guardar, por ejemplo, aquí mismo. Voy a plancharla así. Vale, esto vosotros no lo estáis viendo. Vale, gente. Tommy, 
Tommy, escucha, es el contratista. El contratista, necesito el trabajo. Ya lo sé. Lo, lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana. Vale, adiós. Sí, tío. ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde. Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir. Pero aún es hoy. Cariño, ahora no. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es? Tu cumple. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me ¿Qué? gusta, pero... Creo que no va. No... ¿Qué? No, 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 no. Oh. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Hay... Tío Tommy, ¿hola? Ok, gente. ¿Qué iba eso? Vale, seguramente al estar la serie a 4K, eh, seguramente lo notaréis, ¿de acuerdo? En la cinemática se va a notar como que se ve como mucho más, más sucio, peor que cuando entra en el modo gameplay, ¿de acuerdo? Y es precisamente una de las cosas que van a mejorar en el remake, que es el tema de la, la cinemática, gente. Aquí son pre-renderizadas, es decir, ya están construidas y digamos que son como pequeños vídeos, ¿de acuerdo? Y ya en el otro, en el remake, lo que lo hará es eh, las cinemáticas se moverán en tiempo real con el motor del juego. Buah, gente, es cierto, gente, llevan mucha razón la, las personas que dicen que no hace falta un remake, tío. El juego se ve de puñetero escándalo, gente, es de Play 3, eh, tío. Vale que aquí le dieron un buen lavadito de cara. Además, de hecho, si buscáis las comparativas, el cambio del de Play 3 a este se nota, gente. Vale, aquí teníamos esto. Se me olvidó darle esto. Congratulations. A ver, <risa> dice, querido papá, veamos, nunca estás en casa, odias la música que escucho, eh, desprecias las películas que me gustan y aún así logras ser el mejor padre del año, padre año tras año. ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá, Sara. Hostia, me estoy acordando, gente, que hay unos cuantos documentos aquí en The Last of Us que son tochos de leer, ¿eh, gente? <risa> me voy a cagar encima. Aquí estaba esto, gente, Down, Down of the Wolf. No sé si eso es un, una pequeña referencia a eh, Wolf Among Us. Que salió más o menos sobre la misma época que, que el juego, gente. Pero lo que estaba diciendo, gente, que el, el puñetero juego ¿Papá? para ser de Play 3 se ve mejor que el 90% de los juegos de Play 4, tío. <ríe> es que no necesito un remake. O sea, es el último juego que necesitaría un remake. Dice, hospitales de la zona desbordada Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa La FDA expande la lista de cultivos contaminados Se esperan reti eh, retiradas masivas Policía, mujer enloquecida, mata a su marido y a otras tres personas Vale, estamos viendo gente de que hay como una pequeña... Pequeño brote, ¿no? De momento se podría considerar una epidemia aquí ¿Papi? 
Es, y la luz, tío, la sombra, es, es muy bestia, ¿eh, gente? Por la cara del juego. <risa> ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección ha sido cerca. de agresividad elevada y... Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? Vale, ahí ha petado algo, gente. Fijaos la luz, Y la sombra, gente. Fijaos, os voy a enseñar una cosilla, ¿de acuerdo? Un momentito. Eh, imagen aquí. Gente, fijaos que eh, estamos viéndolo. Es, va a 60 FPS, 1800p, que podría decirse que es como un poquito... Está un pelín por debajo del 4K. Y la sombra está normal. Si yo empezara aquí a quitarle, por ejemplo, a 30 FPS, a el HDR quitado... Y tal, la sombra sobre una calidad muy alta, la resolución sube a 4K nativo. Y. Y ojito, ¿eh? Realmente esta no es la mejor calidad de imagen, pero para que vaya fluido. Lo he decidido poner así, pero vaya. Se puede poner con mejor calidad de imagen. Pero sacrifica otras cosas. Fijaos, gente, la guitarra de Joel. Le voy a hacer mucho spoiler, gente, pero en el primer juego no se le da tanta importancia al tema de la guitarra como después si toma, ¿no? En la, en la segunda parte. Ese es su teléfono. Ocho llamadas perdidas. ¿Dónde rayos estás? Llámame. Ay, ya voy. Vale. Bueno, ese vemos que es Tommy, que es el hermano de Joel. A ver. Dice, llegará de tarde a casa, no te corte y pide eh, que te lleven comida. Nos vemos por la mañana, papá. ¿Dónde está? Uh, uh. Mire. <ríe> Oye, está muy guapo el efecto ese de... Iba a decir Eli. <ríe> vale. Bien. ¿Eres tú? Sara, ¿estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas. Quédate ahí atrás. Papá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Son los Cooper. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. No pasa nada. ¡Jimmy, no te ¡Jimmy, te lo advierto! Dios mío. ¡No! Venga, venga. disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. Venga. ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea. Venga, ¿Qué hacer? Entra ahí. Estás lleno de sangre. No es mía. Vámonos. Dicen que media ciudad se ha vuelto loca. Podemos irnos ya. Es como una especie de parásito. ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego. Eh, Sara. ¿Qué tal, cielo? Estoy bien. ¿Oímos la radio? Sí, claro. Gracias. Sin cobertura. Sin radio. Sí, estamos genial. El de las noticias no paraba de hablar. Dicen a dónde ir. El ejército está colocando barricadas en la autopista. No hay acceso al condado de Travis. Significa que hay que irse deprisa. Coge la 71. Se... ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha. Encontraron a una familia asesinada Tommy. en su casa. Tommy. Sí. Dios. 
Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea. Pero hay más ciudades. Al principio era solo en el sur. Ahora se extiende por la costa este a oeste. Dios mío. La granja de Luis. Espero que pudiera escapar. Seguro. ¿Enfermos? No, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad. Esta... ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente. Estamos bien, créeme. Vale. A ver si está bien. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. Tienen un crío, Joel. Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Hey! Sigue ¡Hey, conduciendo, parad! Tommy. ¡Parad! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá alguien. Querían ayuda. Todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Podríamos volver atrás, eh. Pero qué coño, vámonos. Tommy. Tommy. Hostia puta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Joder. Gira aquí, gira. Venga, va, moveos. ¿De qué huyen? Sácanos de aquí. Es un intento. ¡Oh! Oh, no. no podemos pararnos. No aquí. puedo pasarles por encima, yo. ¡Está en marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso, eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! Estoy aquí, cielo. ¿Qué te pasa? Me duele la pierna. ¿Te duele mucho? Bastante. No había que correr. Defiéndenos. Va, ah, cielo. Vamos, aguanta. ¡Dale! Está bueno, bueno, gente, sí. Estoy hablando poquillo, ahora mismo no hay mucho diálogo así. Pero que estoy calladito, gente, para no... ¡No paré! ¿Esa gente está ardiendo? ¡No mires, Sara! ¡Por allí! ¡Mírame solo a mí! <risa> da muchísimo coraje, gente, los NPC que se chocan todos contigo. Por aquí, por el callejón. Venga, Jimmy. Ya. <risa> Odio. Dios. Está muerto. Casi llegamos. Ya casi hemos llegado. <risa> Tranquilito, eh, Tommy. Los Venga, cubos los tiro yo. Una salida. ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¿Sí? ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! ¡Corre, gente! 
Mira, el papelito es amarillo, gente. Ahí puesto, eso era lo más next gen que yo había visto en un videojuego en aquella época. No podemos correr, eh. Ah. No sé si me pueden llegar a coger. Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. Eh, ayúdanos, por favor. Alto. Eh, es mi hija. Se ha roto la pierna. No se mueva. Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi, el tío Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... Oh, mierda. Por favor, no. No. Dios, no. Sara. Mueve las manos, tío. Sí, cielo, sí. Preciosa, sé que duele. Todo va a ir bien, aguanta. Voy a levantarte. Lo sé, sé que duele. Vamos, preciosa, lo sé, cielo, lo, lo sé. Sara. Cielo. Esto, cielo, no, 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 Dios, no, por favor, Dios, por favor, no, no, no me hagas esto, Dios, Dios. Bueno, gente. Pero ahora creo que hay más... Muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia... Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger la a los La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos Sus ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos Luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Hoy podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los luciérnagas. Ya voy. ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Des? Distrito Oeste. Eh, teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? <ríe> Qué gracioso. 
¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. ¿Hablas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. ¡Qué putada! Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso sí o sí. Vale, gente. Bueno, ya hemos visto de que no quería hablar. Este es el problema de, de las tofas y por, el por qué no lo grabé comentar la otra vez, gente. Hay tanto diálogo contextual, así todo el rato estaban hablando, diciéndose cosas, gente, que tengo que estar todo el rato callado. Es la mierda y lo malo es que me gustaría explicar, no sé, y comentar algunas cositas, ¿no? Gente, gráficamente este juego, ah, aviso gente, me voy a tomar un poquito, no, vais, no va a ser tan directo como el otro gameplay, ¿de acuerdo? Me voy a, me voy a tomar un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Porque me gustaría... Mirarlo todo en profundidad, ¿de acuerdo? Para después hacer la comparativa cuando, cuando lo estemos jugando aquí, ¿de acuerdo, gente? Bueno, el juego es que se ve de puñetero escándalo, tío. Es que esto no es Play 3, ¿eh, gente? Esto es... Mmm, Play 4 y de los tochos, ¿eh? Bueno, Play 4 o Xbox One, ¿no? Ya me entendí. Ahora no hay futuro, queman los vivos... Estos son los... ¡Ay, los Firefly! Las moscas de fuego. ¿Cómo se llaman, tío? Las la luciérnagas. <risa> Pero no me salía. Vale, bueno, gente. Ya hemos visto que Sara ha muerto, que era la hija de, de Joel. Eh, ¿Habéis dado cuenta, gente? La escena tan potente que se marca aquí... Eh, Naughty Dog. Gente, sin conocer de nada tú a Sara. O sea, sin haber llegado a... A crear, digamos, un lazo, un vínculo afectivo con ella, ¿no? Con el protagonista, algo así, ¿no? Que se suele. Que se suele formar, ¿no? Cuando juega un videojuego. No, 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 para nada, gente. O sea, es tan potente el momento, gente. Y si estuviera en inglés, la actuación es mucho mejor todavía. Y en inglés que se te, se te escapa hasta la lagrimilla, gente. Bueno, gente, ya vemos que esto ahora es como una zona de cuarentena y tienen como de estas las, las típicas leyes marciales, cosas así, dice. Eh, dice, a cualquiera que se, que se le pille sin los papeles, dice, será arrestado eh, nada más verlo, vaya efectivamente eso, lo que acabo de comentar, gente se, se aplica aquí la ley marcial busca del fuego libertad mira gente, Fedra tenedlo en cuenta porque aquí no se comenta mucho el tema de Fedra, pero en el segundo sí es un poquito más eh, zona militar, restri militar restringida Hostia, gente, y aquí es en los trailers donde... <ríe> Arrea cómo se ve el remake, ¿eh, gente? Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. El centro de distribución de raciones. Oh, tío, me flipa el plástico. Es muy difícil ver un juego donde imiten el plástico, ¿eh? Es <ríe> que no es, no es sencillo imitar el plástico. Sacrificando de una manera 
cívica, ¿no? Entre comillas, gente. Le pone una inyección letal en lugar de pegarle un tiro. Pero a este... <risa> este ya no. ¡Let's go! Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. Ahora más tarde, gente, entenderemos el porqué. Ahí hasta incluso rascacielo medio de ruido, gente. Así que están medio tumbados encima de otro edificio. <risa> entenderemos el porqué. No han sido lo... los infectados los que han volcado el edificio. ¿eh? Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas ahora. Tú mantén la calma. Vale, puedes pasar. Si os acordáis, no había comentado lo de Sur 5. La identificación. ¿A qué han venido? Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! El camino fácil. Cúrate bien. Cúrate bien. <ríe> vale, para. Ahí está, para arriba. Y con el R2 se usa, gente. Vale, es que hace un montón que no juego de las tofas. Y se me han olvidado un poquito los. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. Eh, Tess. ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Marlene está buscando a... Va, vaya por Dios. ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Ni rastro de militares o infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera. Vale, gente. Eh, que os quería comentar una cosilla, tío. A ver si me, de <ríe> me dejan, tío. Me gusta mucho más la cara de Tess en el... Vaya, en el original, gente, que en el remake. No porque esté mejor, porque para nada. Se nota más que un moñaco, ¿no? Aquí. Pero, gente, este me recuerda... O sea, el modelo de Tess aquí me recuerda muchísimo... Eh, no sé si habéis visto la serie House MD. La del Doctor House, vaya. Había una de las empleadas que era Cameron. Se parece un montón. Tendrían que tener cuidado. O me recuerdo un montón. Uf, tengo ganas de ver el, el cambio, ¿eh, gente? Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. Poca munición. Pues no la desperdicies. Coño. <ríe> Cuando ha dicho no la desperdicies, gente, ha sonado como... <ríe> ha sonado como por el lado muy... Como muy fuerte, muy cerca, tío. Ha sido como... <ríe> vale, gente. <ríe> 
¿Listo? Sí, señora. Que ese estaba bastante guay como personaje, tío. ¡Hola! ¡Hola! Ah, vale, no te sale el triángulo de... Vale. Ah, puede ser que eso sea en el 2 solamente. Te salga como un triangulito para saber cuándo... ¿Ve cómo he hecho, gente? No sé, no... Vamos. Ten cuidado. Siempre lo tengo. ¿Es una pregunta con trampa? Ah, vale, ya tenemos la linterna, gente. Lo que no me gusta, gente, nunca me ha gustado de, de Last of Us, gente, es la linterna. La corona esa que tiene como en medio, tío. Es como muy exagerada. No sé, se me hace muy exagerada, gente. Uf, aquí flipé la primera vez que yo vi ese juego, gente. Hacía mucho que no salía fuera. Como si fuera una pinta. Pues yo soy de los románticos. Tienes recursos. Buah. <risa> es que es tocho el cabrón, eh. Gente, es tocho, tío. Y la escalera. Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Está aquí. Agárrelo. Bien, tráela aquí. Venga, Texas. Es que, gente, se nos olvida. En serio, es que se nos olvida porque como lo estoy jugando en una Play 5 y es el remaster de Play 4, se nos olvida que es que, gente, este juego era de Play 3, tío, que era de una consola que... Ojito, ¿eh? Dama, creo que te has equivocado de persona. Todo es relativo. Por aquí. Típica respuesta súper genérica. <ríe> Todo es relativo. Cuando no sabes qué responder. Además, aunque después te, te fijes de cerca, ¿no? Por ejemplo, la, la, bueno, la textura de la pared está bastante bien, ¿eh? Pero no sé, después te vas fijando en los escombros y tal, y todo es una mierda. Pero, gente, hay tanto escombro, hay tanto detalle, tantas cositas, gente, que... Tú miras a cualquier sitio, gente, y se nota una... No sé, está la imagen muy cargada, se nota muy rico todo, tío. Muy rico en detalle. Y eso, que haya tanto detalle, aporta como una profundidad, no sé, y le da mucho realismo, gente. Aunque se vea mal. Vea, aunque sean polígamos y mierda, tío, pero... Pero le da un toque muy chulo, tío. Y aquí, en, fijaos, insisto, en Play 3, gente, era la primera vez en la que una linterna alumbraba de verdad, tío. <ríe> ¿Cuántas veces, gente, hemos cogido algún juego en el que había linterna, no? Y, tío, apuntabas para una pared o cualquier historia, gente, y no se veía un puñetero pijo, tío. Que no me sale muchas veces lo del triángulo y... Quédate dentro. Esta guay, gente, el tema mirar las paredes porque te cuenta... Hay como narrativa emergente, ¿no? Creo que se le llama esto, gente. Que es el tema de... ¿Veis? Hay un montón de... De nombres y tal, gente. ¿Veis? Con las huellas y tal. Y te cuentan como una historia, ¿no? Es como una... <coughs> una pequeña historia, ¿no? Que, que claro, está, está abierta a interpretación ya de, de cada uno. Y está muy chulo, gente, porque te cuenta como una como una narrativa, es una narrativa emergente, una narrativa oculta, ¿no? Por su bien. Espero que sí. Cuando recuperemos nuestra mercancía, todo será más fácil. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill el mes que viene. Supuestamente, más pastillas y mucha munición. Sí, bueno, siempre aparece con algo. Debería mantenernos ocupados una temporada. Espera, esporas. Esporas. Mira, fijaos, gente, que aquí ya no, nos comenta un poquito, nos habla sobre Bill. ¿De acuerdo? A Bill lo, lo conoceremos después. Fijaos, gente, hay una cosa por la que yo... Mmm, sí que me hace tiling el tema del remake, tío. Por esto, gente. Y aquí lo mejoraron un pelín, gente. El tema de las la nubes estas de esporas, ¿no? Esto, tío. 
el gris este guarrindongo que como para simular que te han metido dentro de la nube, gente, es como que es como que pierde muchísimo el HDR el juego, yo que sé, se ve todo grisáceo. Y es una cosa que corrigieron de verdad en el... Hostia, no me había fijado que aquí también había la mierda esta de las luces, tío. Bueno, en el 2 es mucho más exagerado. ¿Cómo coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Deben salir de alguna parte. Está a ti alerta. Vale. Ahí está el culpable. Mierda seca. Será mejor que estés bien atento. No sé, a mí el filtrito este así grisáceo que le pusieron, tío, para simular que. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cacho. Ten cuidado. O oh, oh, gente, de, un dato curioso. Esa frase está repetida, me parece que son dos o tres veces en el juego, ¿eh? Y es la misma, porque tiene la misma entonación, mismo todo. Calma. Dios, cuidado, cuidado. Ayuda. Se ha roto la máscara. No he dudado. Lo puedes dejar vivo, ¿no? Pero es como muy cruel, ¿no? Es como que está sufriendo y tal. Entonces mejor ponerle un <ríe> descansito. Más adelante, gente, cuando empecemos... Porque me parece que había documento sobre el Cordyceps, que es el, el hongo, ¿no? Que infecta a, a toda la peña, gente. Ah, mierda, me he equivocado. Es el modo de, de escucha, gente, que es como una pequeña ventaja. Ahí está, ahí podemos cogerlo, gente, y estrangularlo y todo el rollo. Le hace muchas gracias, gente, la linterna y... Le sacó. Mira, pero fijaos, gente, el detalle, tío, que si tú alumbra aquí, ¿no? Coge la, la habitación, si alumbra... A una parte azul, gente, coge la, la habitación como una entonación azul. Pero si apunta a la puerta que es marrón, fijaos, gente. ¿Veis la pared cómo cambia de, de tonalidad? Y eso ocurre en la, en la realidad, en la, la refracción de... Ah, mierda, esto está cerrado, tío. La refracción de la, de la luz. Está bastante chula la mierda esta, ¿eh, tío? Vale, el tema linterna no hace falta... Cuidadito de darle a la silla. No hace falta apagarla porque no, no son sensibles a la luz, gente. Digamos que no son capaces de ver la luz, ¿de acuerdo? Si sí, nos pueden ver, pero no la luz. Uy, uy. <risa> a ver. Vale, por aquí no hay nada, gente. Mira cómo abre despachito. Ah, disculpa. No me lo creo, tío. Estaba ahí apagado, eh, estaba un momentito parado, gente, porque justo cuando toca leer, viene una ambulancia, gente. ¿A que no sabéis dónde para la ambulancia otra vez? <ríe> Correcto, en mi barrio. Tío, está petando todo el mundo, no lo entiendo, tío, es todo el rato. Y esta mañana ya han, ya han venido tres o cuatro ambulancias, es que no, no lo entiendo, gente. ¿Qué está pasando? Vale, eh... Larguita, venga, gente. Vamos a continuar un poquito más y lo vamos a dejar en breve, ¿de acuerdo, gente? Dice, eh, hermano, estuvimos muy cerca, estoy sentado en la muralla sabiendo que nunca veré el interior. Mientras esperaba... Ay, perdona, gente, que no sabía si había encendido el micro. 
Mientras esperábamos a que apareciera el contrabandista, oímos a un pelotón de soldados acercándose. Presa del pánico, nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos. Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde. Estamos todos infectados, tenemos unas pocas horas, un día a lo sumo. Espero que el contrabandista venga para que al menos pueda hacerte llegar esta nota. Tenía que haberte hecho caso y haber ido a la zona contigo cuando tuve la oportunidad. Ahora, <ríe> siéntate y llora. Es demasiado tarde. Cuídate, Mark. Vale, creo que ya está. Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de ellos. Cuidadito con estos dos, gente, porque eh, no sé si es un bug, pero si tú saltas de aquí un poquito más con más ánimos de la cuenta. Vale, ya no quedan más. Te pillan, tío. Eso espero. Regresemos a la ciudad. Eso es lo que me encanta de la ciudad. de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Pues oye, si no estuviesen caducados sería una gran idea. Te creo, creo, creo que más adelante hay una referencia con el tema de los ambientadores de pino, gente. Y fijaos que aunque reacciona el agua, tío, en aquella época... Eh, el juego que de verdad simulaba bien, 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 bien el agua, tío... Era Gears. El Gears of War 2, concretamente el 2, gente, era una salvajada la simulación de líquidos, tío. Cuando disparabas, cuando te, te movías, rodabas, tío. El agua era una locura, tío. Yo, hicieron magia negra con el agua de, de Gears of War 2. No tiene ningún sentido. Pero es que la de Crisis 2, me parece que es. El 2 o el 3, no me acuerdo. También era bastante bestia, eh. Y llega hoy en día un juego moderno, tío, como el Watch Dogs Legion. Sí, no, Legion, eh, o Legion, no, no sé. Y te tira al agua o va moviéndote por el agua y es una textura plana, tío. Eh. Pff, qué mal, tío. Ha entendido. What's your step? A ver. No, por aquí no hay nada, gente. Vámonos. ¡Pues te jode! Digo, voy a por él. Pues te jodes, ahora toca delfines. Ya voy. Vale. Bueno, gente, comentaros que dicen, por ejemplo, animaciones como esta con la tabla. Pásamelo. Eh, dicen que la han mejorado bastante para que se note más natural, para que haya como más... ¡Qué pacha! ¡Venga ya, niño! Ahora. ¡Ay, ay, ay! Clipea lo entero. Pesa un poco. Creo que puedo con él. Mira, mira, mira. Yo espero que esa mierda la hayan mejorado, tío, en el remake, ¿eh? El juego está muy bien, ¿no? Para ser de Play 3, gente, pero tiene... <ríe> Tiene cositas muy mejorables. ¿eh? A ver si las mejoran de verdad, gente. Y merece la. Merece aunque sea mínimamente la pena, gente. Yo le tengo bastante gana, eh. Buah, gente, es que aparte este juego me trae muy buenos recuerdos, tío. Es que hacía muchos años que salió este juego, ¿eh? Realmente. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Salió hace bastante Venga. tiempo este juego, gente, y... Vaya, prácticamente va a ser ya una década de que salió el juego, gente. Y... no sé, ya pues han, pa han pasado 10 años, las cosas cambian, ¿no? Eh... Y tal, y me trae muy buenos recuerdos este juego, gente. Me acuerdo en 2013 jugándolo, tío. Y flipando con cada escena, fijaos, gente. Era muy bestia este juego, ¿eh, tío?
Vale, pues gente, lo vamos a ir dejando en breve, ¿de acuerdo? Porque ya llevamos 50 minutetes. A ver si lo podemos dejar por aquí. Vale, por allí no se puede. <coughs> gente, hasta aquí. Continuamos ya en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Que tampoco no lo quiero alargar mucho más, por ya que está 4K y tal. Y me gustaría subirlo. Eh, quizá no hoy no me dé tiempo, gente. Aparte, seguramente esta, tarde, esta noche lo que pondré es eh, Village, un capítulo de Village, que tengo otro grabadito ya. Y este seguramente lo veáis mañana, ¿de acuerdo? Que será mañana día 12... Eh, no, miento. Bueno, claro, es que como lo subo, mmm, digamos, el para ser, para hablar, digamos, estrictamente, <ríe> estrictamente estrictos, eh, sería el 13 por la noche, ¿de acuerdo? El 13 a, la, a las 12 seguramente de la noche hora española, como siempre, gente, os repito, eh, seguramente subiré el primero, ¿de acuerdo? A ver si pudiera grabar unos cuantos capítulos, o bueno, quizá mañana, eh, quizá el 13 no, no lo veáis, gente, quizá lo veáis un poquito más adelante, a ver si pudiera sumar eh, dos o tres capitulillos, gente, para poder coger tracción, gente, y e ir subiendo la serie lo más rápido posible, gente, porque me queda, menos, eh, me queda medio mes para subir la, la serie y me gustaría subirla, completarla, antes de que salga el remake, ¿de acuerdo, gente? Para tenerlo todo visto y para poder hacer las comparativas en condiciones, ¿de acuerdo, gente? De momento el juego, para ser de Play 3, es que no tiene ningún tipo de pega, tío. Es, es increíble cómo se ve el juego. Evidentemente el remake se va a ver de... Oh. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Esto qué? ¡Niño! <ríe> La primera que cojo este medallón. ¡Hola! A ver. Um... Bueno, pues nada, gente. ¿Es la primera de esto que es Resident Evil 4 o qué? Welcome. Vale, gente, pues nada, lo dicho. Eh, continuamos ya en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Eh, siento que hayamos avanzado muy poco. También hemos tenido el tema de todas las cinemáticas del principio, la, la introducción ¿no? a la serie y tal. Comentar un poquito el por qué vuelvo a traer otra vez esta serie, gente. Ya sabéis que en el momento en que la empieza a subir tenéis dos opciones, podéis verla aquí, es cierto que esta está a 4K, en cuanto a calidad de imagen y tal, seguramente esta sea la mejor opción, gente, pero tenéis la otra 1080, que igualmente se ve muy bien a 1080, gente, no, no tiene nada que envidiarle a los vídeos a 4K, gente, y la otra estará sin comentar, así que ya está en vuestra elección, decidir si queréis verla comentada, o si queréis verla sin comentar, evidentemente sin comentar siempre voy a ir mucho más al grano, porque no tengo con qué entretenerme y las series comentadas pues siempre voy a tardar un poquito más. Así que, un momentillo. Ya está, perdona. Gente, continuamos ya en el siguiente capítulo. Como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Espero que hayáis disfrutado del capítulo este. Y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Chao! ¡Adiós!